నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు చిన్నపిల్లలకి ఇప్పుడు మనము స్టోరీలు చెప్పే క్రమంలో ప్రతిరోజు ఒక స్టోరీ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇక మా పాప అయితే రమగారు చిన్ని చిన్ని స్టోరీలు చెప్పొద్దమ్మా రమాంటీ అని అడిగి పెద్ద పెద్ద స్టోరీలు చెప్పించుకో ఎక్కువసేపు స్టోరీలు చెప్పు లేదంటే రోజుకు రెండు స్టోరీలు చెప్పని అడుగుతుంది బహుశా మదర్స్ అందరు ఇదే ఫేస్ చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది నాకు కూడా కొంతమంది అలా మీకు మీరు చెప్పే కథలు మా పిల్లలకు చెప్తున్నాం అంటే పిల్లలే డైరెక్ట్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని చూడరు కదా అవును తల్లు చూస్తారు ఈ కథ అని అంటే కొంతమందికి కథలు చెప్పే ఆసక్తి ఉంటుంది పిల్లలు కూడా వినే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది మీ అమ్మాయి లాగా కనపడ్డప్పుడల్లా కథ అడుగుతూ ఉంటుంది కొంతమంది వింటారు కదా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే పిల్లలకి చెప్పచ్చు ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇదేదో మన మన మనం చేసే దీని వల్ల కాకపోయినా ప్రతి తల్లి కూడా ఇది ఫాలో అవుతూనే ఉండుండొచ్చు బహుశా ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా ఈ స్టోరీ చెప్పడం అనేది ఏదో తనకు తెలిసిన ఒక కథ చెప్పడం అనేది సో అందులో భాగంగా రమగారు ఈ రోజు ఏదైనా ఒక మంచి కథ చెప్పడం అందులో మనకి విక్రమార్కుడు బేతాళుడు ఇలాంటి స్టోరీలు అంటే పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు వీటికి సంబంధించి ఏదైనా ఒక స్టోరీ చెప్తారా చెప్తాం అయితే విక్రమార్కుడు బేతాళ్ళు మనకి విక్రమ్ బేతాళ్ళు బాగా ఫేమస్ కదా అవును విక్రమ్ బేతాళ్ళ కథలేమో ఒక ఇరవై ఎనిమిది కథలు అది ప్రత్యేకమైన సిరీస్ అలా కాకుండా విక్రమార్కుడికి సంబంధించిన కథ అని చెప్తాం ఓకే విక్రమార్కుడికి ఏంటంటే ఆయన రాజు అయిన తర్వాత ఆయనకి దీనికి ముందు నేనేమిటి నేను ఇప్పుడు రాజుని నేను ఇప్పుడు విక్రమార్కుడిని ఈ విక్రమార్కుడిగా పుట్టడానికి ముందు నేనేంటి నేనేమిటి అని తెలుసుకోవాలని ఉండేదట ఓకే ఇప్పుడు ఎవరైనా మనం ఇప్పుడు ఉన్నాము దీనికి ముందు మనం ఏమిటి లేదా దీని తర్వాత మనం ఏమిటి అనే జిజ్ఞాస మనుషులకు సహజంగా ఉంటుంది మిగిలిన రకరకాల వ్యవహారాల్లో పడి అవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకోరు పెద్దగా ఆలోచించరు రాజు కదా ఈయన పూర్తిగా అంతా రా సామ్రాజ్యం సుస్థిరంగా అయిపోయాక ఏదో ఒక తోతక ఆలోచిస్తూ ఆయనకి నా ముందు జన్మలో నేనేమిటో తెలుసుకోవాలి అని అందరినీ అడగటం మొదలుపెట్టాడు అయితే ఏమైంది కొన్ని రోజులు ఇలా ప్రశ్నించాడు ఏ జ్యోతిష్యుడు వచ్చినా నేను ముందు జన్మలో ఏమిటి నేను అని అడుగుతూ ఉండేవాడు అడగ్గా 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 కొన్నాళ్ళకి ఏమైంది ఈయనకి మంత్రి ఉన్నాడు భట్టి ఈయన తమ్ముడే ఆ భట్టి ఏమన్నాడంటే ఇలా కాదు మీకు తెలుసుకోవాలని ఉంది కదా అని రాజ్యంలో ప్రకటించాడు విక్రమార్క మహారాజు తాలూకు ముందు జన్మ ఏమిటో చెప్పగలిగిన వాడికి గుమ్మడికాయ ఇంత బంగారం ఇస్తామని ఓ ఓకే ఓ వచ్చేసారు అందరూ అప్పుడు దాని వెనకాల కింద ట్యాగ్ లైన్ రాశారనమాట ఇంకొకటి అబద్ధం చెప్పిన వాడికి శిరచ్ఛేదం చేస్తాము తప్పు చెప్తే శిరచ్ఛేదం చేస్తాము ఇప్పుడు వాడు ఏదో చెప్పాడు అది తప్పో రైటో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది కానీ జనాలు భయపడతారు కదా భయపడి ఏం చేశారు వచ్చిన జనాలు సగం మంది వెనక్కి పోయారు కొంతమంది కొద్దిగా ట్రై చేయబోయి ఈ భట్టిని ఆయన కత్తిని చూసేసరికి జనాలు మెదిరేపోయారు తగ్గిపోయారు తగ్గిపోతే రోజులు గడుస్తుంటే ఎవరు రావటం ఈ రాజుగారు రోజు ఈ భట్టిని ఏమో ఏం చేసావు ఏమిటి నా సంగతి చెప్పు నాకు నిద్రలో కూడా అదే కాలు వస్తుంది అంటూ ఉండేవాడు అనమాట నిద్రపోతే ఏవో కనపడుతున్నాయట ఆ కనపడుతుంది ఏమిటో నాకు క్లారిటీ లేదు నువ్వు కనుక సరిగ్గా కనుక్కుని చెప్తే దీన్ని దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటాను అనేవాడు ఇది తోతక చేసే పని నిజానికి కానీ ఆయనకు ఆసక్తి ఉంది రాజుగారు సరే ఏమైంది ఆ రాజ్యంలో ఒక శంకర్ భట్టు అని ఒక బ్రాహ్మడు ఉన్నాడు ఆయనకి పాపం అసలు డబ్బులు లేవు ఆయన చాలా బీదవాడు బీదవాడు అయితే ఈ ఈ చాటింపు విన్నాడు గుమ్మడికాయ ఎంత బంగారం ఇస్తారు అని ఆ గుమ్మడికాయ ఎంత బంగారం తీసుకురావచ్చు కదా నువ్వు కూడా జ్యోతిష్యం చదువుకున్నావని భార్య రోజు పోరేది ఆయన్ని అయితే దాని వెనకాల కింద ఉన్న ట్యాగ్ లైన్ చూస్తే ఆయనకి భయంగా ఉంటూ ఉండేది అయితే కొన్నాళ్ళు ఇలా వినగా అనగా ఆలోచించి ఆలోచించి ఏమనుకున్నాడంటే ఏమవుతుంది ఇవాళ కాకపోతే రేపొద్దునైనా మరణం తప్పదు మనిషి అన్నవాడికి కాబట్టి అబద్ధం చెప్పో ఇంకోటి తెలుసుకున్నావు ఏదో విధంగా ఇది రాజుగారి సంగతి చూడాలని అనుకున్నాడు ఇప్పుడు రాజుగారి పూర్వజన్మ వృత్తాంతం తెలుసుకోవాలంటే ఎలా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పటి కాలంలో అయితే మనం ఇంటర్నెట్లో వెంటనే కొట్టేస్తాం గూగుల్ చేసేస్తాం కదా గూగుల్ ఇట్ అని గూగుల్ చేసేస్తాం వాళ్ళకి గూగుల్ ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఏదైనా తపస్సు చేయటం ఏదైనా గుళ్ళోకి వెళ్ళి ఏ దేవునో దేవతనో ప్రార్థించి అమ్మ నాకు ఇది కావాలంటే చేస్తుంది దేవత ఈయన ఏం చేశాడు ఈ తన ఈ అవంతి నగరం ఈ ఉజ్జయిని నగరానికి చాలా దూరంలో ఒక పాత కాళికాదేవి గుడి ఉందట ఆ గుడికి వెళ్దామని బయలుదేరాడు బయలుదేరి ఏం చేశాడు ఆ గుడికి వెళ్ళి ఆ కాళికాదేవిని కనుక మెప్పిస్తే ఆవిడ మనం అడిగిన పని ఏదో చేసి పెడుతాం ఈ రాజుగారి సంగతి ఆవిడను కనుక్కోవచ్చు అని చెప్పి పైగా ఆ రాజుగారికి పూర్వం ఈ కాళికాదేవి గుడితో సంబంధం ఉంది అని చేత వెళ్ళాడు వెళ్ళేసరికి అలా ఏమైంది ఈ నడిచే నడిచే దారిలో ఒక కాళికాదేవి ఇప్పటిలాగా మ్యాప్లు ఏమి ఉన్నాయి ఏదో ఒక అందాజుగా వెళ్ళేవాళ్ళు ఈ వెళ్ళే దారిలో ఆయన దారి తప్పిపోయాడు తప్పిపోయి 
అప్పుడు చూద్దాం అంటే వెళ్ళే దారిలో కొన్ని ఊళ్ళు కనపడాలని లెక్క ఉంది ఊళ్ళు ఏవో కొన్ని కనపడ్డాయి కానీ ఎక్కడ దారి తప్పిపోయాడో అడవిలోకి ప్రవేశించేశాడు ఈ గుబురుగా ఉన్న చెట్ల ఉన్న ఈ వనంలోకి ప్రవేశించి ఆ రాత్రి పడుకుందామని ఓ చెట్టు ఎక్కి పడుకున్నాడు పడుకునే సరికాల పన్నెండో ఏమో అయింది అర్ధరాత్రి అయ్యేసరికాల ఢమ 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 అని పెద్ద పెద్ద చప్పుళ్ళు వినపడుతున్నాయి ఏదో ఢమరుకన్ లాంటిది మోగుతోంది చుట్టూత మొత్తం అంతా వనమంతా కాంతివంతంగా అయిపోయింది అయ్యేసరికి ఇతను ఇదేమిటి దాక్కున్న చోట దయ్యాలు వచ్చినట్టు నేనేదో రాత్రి పడుకుందామని ఇక్కడ పడుకుంటే ఇలా వచ్చింది ఏమిటా అని చూసేసారు కల పెద్ద వాయిద్యాలతోటి శివుడు పార్వతి తిరుగుతున్నారట వనంలో శివపార్వతులు ఇద్దరు అప్పుడు ఈయన ఏమనుకున్నాడంటే ఓహో వీళ్ళు విహారార్థం వచ్చి ఉంటారు దేవతలు అని చెప్పి ఆ చూస్తూ ఉండగా దబ్బుమని పట్టు దబ్బి ఆ చెట్టు మీద నుంచి కింద పడిపోయాడు పడేసరికి ఈ ప్రమదగణాల్లో కొంతమంది వీడిని పడిన వాడిని మానవుడు వీడు ఎవడోని వాడిని పట్టుకున్నారు పట్టుకుని శివుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇది నువ్వు త దారి తప్పి వచ్చావు కానీ మారేడు వనమాట అది ఓహో మాకు మారేడు చెట్లు ఇష్టం శివుడికి మారేడు అలా ఇష్టం కదా ఆ మారేడు వనాలు ఎక్కడుంటాయో అక్కడ సంచరిస్తారట రాత్రిపూట ఇవాళ మేము ఇక్కడికి వచ్చాము ఏమిటి ఏమిటి ఆయన నీ సంగతి అని కనుక్కున్నాడు కనుక్కుని ఆయన పెద్దగా కనుకోకపోయినా శివుడు సర్వాంతర్యామి ఆయనకి తెలుస్తాయి కదా ఏమన్నాడంటే నీ గుమ్మడికాయ ఇంత బంగారం లభిస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు అనుకోకుండా శివ దర్శనం చేసావు ఈ శివ దర్శనానికి ముందు నువ్వు చెట్టెక్కి మారేడు దళాలు చెట్టెక్కేటప్పుడు ఓ చెట్టెక్కుతుంటే ఆకులు కొన్ని రాలుతాయి కదా ఆ కింద ఒక శివలింగం ఉంది ఆ శివలింగం మీద పడ్డాయి ఇతను కోసినటువంటి మారేడు దళాలు ఇతను చేయి వల్ల అందుకని నీకు పుణ్య ఫలితం లభిస్తుంది నాయన కాబట్టి నువ్వు ఒక పంచి ఈ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళు వచ్చే అమావాస్య నాడు రేపు అమావాస్య నాడు శివుణ్ణి శివ రాజుగారిని శివ పూజ చేసుకుని పువ్వులు అక్షింతలు పట్టుకుని ఈ ఊరికి ఉత్తరం వైపు ఉన్నటువంటి ఒక పల్లెటూరు పేరు చెప్పాడు రామాపురం కృష్ణాపురం మీద ఊరు చెప్పాడు ఆ ఊళ్ళో ఒక కుమ్మరి వాడు ఉన్నాడు వాళ్ళ ఇంట్లో మట్టితో చేసిన ఒక గుడ్డి ఎద్దు బొమ్మ ఉంది మట్టితో చేశాడు కళ్ళు లేవు అంటే ఎద్దు బొమ్మ చేశాడు దానికి కళ్ళు పెట్టాల పొరపాటున ఆ బొమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ బొమ్మ మీద అక్షింతలు పువ్వులు వేసి తన గురించి అడగమని చెప్తుందన్నాడు ఓహో బాగానే ఉంది కదా ఇంతలో సూర్యోదయ బ్రాహ్మి ముహూర్తం అయిపోయింది శివపార్వతులు అందరూ మాయమైపోయారు వీడు తెల్లారి దాకా ఈ బ్రాహ్మడు అక్కడ పడుకుని పొద్దున్నే లేచి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఇదంతా వచ్చిన నడకంతా మళ్ళీ వెనక్కి నడిచాడు వెంటనే చేరలేదు లేండి రెండు మూడు రోజులకి చేరాడు బట్టి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయ్యా రాజుగారి పూర్వజన్మ రహస్యం నాకు తెలిసిపోయిందండి నేను చెప్తాను నన్ను రాజుగారి దగ్గర తీసుకెళ్ళమన్నాడు తీసుకెళ్ళమంటే సరే తీసుకుపోయారు తీసుకెళ్తే ఈయన ఏమన్నాడంటే రాజా ఇప్పుడు ఇంకా పౌర్ణమి నడుస్తుంది పౌర్ణమి రోజుల్లోనే ఈయన చూశాడు శివుణ్ణి అమావాస్య నాడు శివ పూజ చేసి పూజ చేసిన అక్షింతలు పువ్వులు పట్టుకుని ఈ ఊరికి దూతరం వైపు ఉన్నటువంటి అక్కడ రామకృష్ణాపురం అనే ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక కుమ్మరి వాడు ఉన్నాడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక గుడ్డి ఎద్దు బొమ్మ ఉంది మట్టితో చేసింది ఆ బొమ్మ మీద అక్షింతలు చల్లు నీ సంగతి కనుక్కో అది నీకు చెప్తుంది అన్నాడు సరే రాజుగారు ఇది పెద్దగా నమశక్యం కాలేదు బ్రాహ్మణ్ చూస్తే బీదగా ఉన్నాడు సరే దీని సంగతి ఏమిటో చూద్దామని ఈ పదిహేను రోజులు ఈ బ్రాహ్మణ్ణి పోషించండి ఇక్కడే ఉంచుకుని ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఈ అమావాస్య వచ్చాక అక్కడ ఏదో విషయం తేలేక అప్పుడు వీటి సంగతి చూద్దామన్నారు సరే బ్రాహ్మణ్ణి పోషించడం అంటే ఏమిటి వాడికి చక్కగా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా అన్నీ ఇచ్చి ఇంటికి పంపించారు ఇంటి దగ్గర నలుగురు సైనికుల్ని కాపలా పెట్టారు ఇంటిని పది హాయిగా తిన్నారు ఈ పదిహేను రోజులు పదిహేను రోజులు గడిచాయి ఈ రాజుగారు ఏం చేశాడు అమావాస్య నాటి రాత్రి చీకటి పడ్డాక ప్రదోషకాలం అంటే చంద్రోదయం రా అవ్వదు కానీ చంద్రోదయ వేళకి పూజ చేసుకున్నాడు శివ పూజ చేసి అక్షతలు పువ్వులు పుచ్చుకుని ఆ రామకృష్ణాపురం రథం వేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళాడు వెళ్తే ఒక కుమ్మరి వాడు ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆ ఇంట్లో ఒక పెద్ద సైజు ఎద్దు బొమ్మను అయితే ఈయన అడిగాడు ఏమయ్యా మట్టితోటి ఎద్దు బొమ్మను చేసావు బాగుంది దీనికి కళ్ళు పెట్టలేదేమిటి పాపం గుడి బొమ్మను చేసావు కళ్ళే లేవు ఆ బొమ్మకి అడిగే సరికాల కుమ్మరి వాడు అన్నాడు ఏమోనండి సరిగ్గా కళ్ళు గీసే టైంకి నాకు నిద్ర వచ్చింది నేను గీయలేదన్నాడు సరే ఈయన ఏం చేశాడు రాజుగారు ఆ బొమ్మను చూసి ఆ బొమ్మ మీద అక్షింతలు పువ్వులు చల్లాడు చల్లితే ఆ గుడ్డి బొమ్మ చటుక్కుని కళ్ళు వచ్చినాయి దానికి కళ్ళు తెరిచింది వల వల ఏడుస్తుంది కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు కారుతున్నాయి బొమ్మకి కారుతూ రాజా నేను ఎక్కువసేపు ఇక్కడ ఉండను నువ్వు ఈ పువ్వులు చల్లావు చూడు దీని ప్రభావం వల్లే నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను వచ్చే అమావాస్య నాడు ఊరికి తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి శ్మశానంలో చెట్టు మీద ఒక పిసెచ్ ఉంది దాని మీద ఈ పువ్వులు అక్షింతలు అక్కడ కూడా చల్లు అది నీకు చెప్తుంది ఓకే అని చెప్పాడు చెప్పి గుడ్డి
ఇప్పుడు ఊరికి తూర్పున ఉజ్జయిని నగరానికి తూర్పు వైపు ఉన్న శ్మశానానికి వెళ్ళాడు ఆ శ్మశానంలో ఒక పెద్ద చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టును ఆశ్రయించుకుని ఒక పిసచ్చు ఉంది ఈయన వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఎక్కడుందా అని వెతికాడు ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఈ పూజ చేసిన పువ్వులు అక్షింతలు దాని మీద చల్లాడు చల్లేసరికల్ ఆ పిసాచి అంది నేను నీతో ఎక్కువసేపు మాట్లాడలేను ఈ పువ్వుల వల్ల నాకు కొంచెం పుణ్యం వచ్చింది కాబట్టి దాంతో మాట్లాడతాను రెండు నిమిషాలే ఆ తర్వాత నేనే నేను చంపేస్తాను కాబట్టి నా మాట పూర్తయిన మరుక్షణం ఇక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి పారిపోమని సరే ఆ ముందే చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే వచ్చే అమావాస్య నాడు ఇంకొక అమావాస్యకి మీ మంత్రి గారి పెద్ద ఆయనకు బోలంత మంది మంత్రి ఉన్నారు చిట్ట చివరి చిన్న మంత్రి ఉన్నాడు చిన్న మంత్రికి తొమ్మిదేళ్ల కూతురు ఉంది ఆ తొమ్మిదేళ్ల కూతురు మీద ఈ అక్షంతల పువ్వులు చల్లి ఆ అమ్మాయిని అడుగు అది నీకు నిజం చెప్తుంది నీ పూర్వజన్మ రహస్యం చెప్తుంది అని చెప్పింది మళ్ళీ రాజుగారికి మళ్ళా బేతాళి చెట్టెక్కాడండి కథ ఇక్కడ అవ్వలేదనమాట ఈ లోపల ఈ వేయగానే ఈ పిశాచి మామూలుగా ఉన్నది కాస్త దానికి బోల్డని పళ్ళు గోల్డు పెరిగిపోతున్నాయట రాజుకి అర్థమైంది ఇది మన మీద పడుతుందని ఇలా చేశాడు పరిగెత్తుకుంటా చెట్టు దిగేసి రథం ఎక్కి పరిగెత్తుకుంటూ బయటకు వచ్చేసాడు అక్కడి నుంచి తర్వాత జరగబోయేది ఏమిటి మనిషిగా ఈయన గొప్పవాడు కానీ పిశాచాల దగ్గర ఆయన పవర్ పని చేయదు కథలు గీతలు పని చేయవు పారిపోయి వచ్చేసాడు మళ్ళీ నెల రోజులు ఆగాడు అయితే ఈ నెల రోజులకి ఓ పది రోజుల ముందే ఆ పవర్ని వెళ్ళగానే మంత్రులందరినీ పిలిచి అందులో చిన్న మంత్రిని అడిగాడు నాయన నీకు తొమ్మిదేళ్ల కూతురుంది అంటే ఉందండి అన్నాడు అయితే అమావాస్య నాడు మీ అమ్మాయితోటి నాకు పని ఉంది మీ ఇంట్లో శివ పూజ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసి నాకు పూజ చేసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసి మీ పిల్లని నాతో ఏకాంతంగా వదిలిపెట్టాలి అని చెప్పాడు ఈ మంత్రి హడిలిపోయాడు ఊరునాయన ఈయన ఏం చేయబోతున్నాడు ఈ పిల్లతోటి ఇంతకుముందు ఈయన ఈయన విక్రమార్కుడికి సిద్ధేలా వచ్చిందంటే తన తల తనే నరుక్కుని కాళికాదేవికి బలిచ్చుకుని తనని తను విక్రమార్కుడిగా విజయం పొందాడు కాళికకి తలని తనని తలే బలిచ్చుకున్నాడు అంత భక్తు అంత భక్తుడు అంత పని చేశాడు ఆయన అంటే అలాంటి పని చేయగలిగిన వాడు పైగా ఈ మూడు నెలల నుంచి ఓ రోజు ఆ ఊ నెలకు ఒకసారి ఆ ఊరు వెళ్తాడు ఇదేమిటో శ్మశానానికి వెళ్ళొచ్చాడు ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ కథ మొదలు పెట్టాడు పిల్లని ఏమైనా బలిస్తాడేమో అని హడిలిపోయారు వాళ్ళు భయమేసింది వాళ్ళకి తర్వాత జరగబోయేది ఇదేనేమో అని అక్కడి నుంచి బొణుకుంటూ ఎలాగో పాపం ఆ పది రోజులు గడిపారు ఆ అమావాస్య ఇప్పుడు మరి రాజు కాదని లేరు ఏడ్చుకుంటూ పిల్లని ఇంకా కోల్పోతాం అనుకుని శివ పూజకు ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు మూడో నెల అమావాస్య నాడు రాజుగారు సపరివారంగా మంత్రి గారి ఇంటికి వెళ్ళాడు చిన్న మంత్రి సాధారణమైన వాడు చిన్న మంత్రి అంటే ఓ పాతిక మంది మంత్రులు ఉంటే చిట్ట చివరి వాడు ఓ చిన్న పోస్ట్ చిట్ట చివరి పోస్ట్ సరే వాళ్ళ ఇల్లు ఏదో సుమారైన ఇల్లు ఇంత పిల్ల ఉంది వెళ్ళాడు పూజకు ఒక ఒక ఏర్పాటు చేశారు ఒక పెద్ద హాల్ లాంటిది అక్కడ పెట్టారు శివలింగం పెట్టి పువ్వులు గివులు పెట్టారు పిల్లని అక్కడ కూర్చోబెట్టారు కూర్చోబెట్టి ఇంటిలో బాధి ఏడ్చుకుంటూ బయటికి పోయారు పిల్లని ఏం చేసేస్తాడు ఈయన ఈయన ఏం చేశాడు తన పద్ధతి ప్రకారం శివ పూజ చేసుకున్నాడు ఈ కూర్చున్న పిల్ల చక్క బాస్ పెట్టలేసుకుని ముచ్చటగా కూర్చుని తొమ్మిదేళ్ల పిల్ల అంటే ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఉండదు చిన్న పిల్లే కదా ఏం చేశాడు ఈ పువ్వులు అక్షంతలు అమ్మాయి మీద చల్లాడు అమ్మ నా సంగతి నీకు తెలుసా నేను ఎవరో నీకు తెలుసా నేను ఇంతకుముందు రెండు చోట్లకి వెళ్ళాను వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు నీ వైపు నన్ను మళ్ళించారు నీ దా నీ వైపు నా దారి మళ్ళించారు నీకు నేను తెలుసా తెలిస్తే దాచకండా చెప్పుకున్నాడు ఆ పిల్ల నవ్వింది నవ్వితే ఈయనకు చాలా సంతోషం వేసింది నవ్వేసరికి ఎందుకు తనకి సంతోషం వేసిందో ఆయనకి తెలియదు అప్పుడు ఏం చెప్పిందంటే రాజా కిందటి జన్మలో నువ్వు రామశర్మ అనే ఒక బ్రాహ్మణి నీకు ఒక భార్య ఒక కొడుకు కోడలు ఉన్నారు అయితే మీరున్న ఊళ్ళో చాలా ఎక్కువ ఫ్లడ్స్ లాంటివి వచ్చి జనజీవనం అంతా అల్లకల్లోలం అయిపోయింది అయిపోతే ఏం చేసాం మేము ఈ అల్లకల్లోలం అయిపోయిన తర్వాత మొదటి మూడు నాలుగు రోజుల పాటు మన ఇంట్లో భోజనమే లేదు ఆహారం లేదు నాలుగు రోజుల పాటు పస్తులు ఉన్నాం ఐదో రోజు కొంచెం వాన గీనా తగ్గి జనాలంతా కొంచెం సాంతన పొందుతున్నారు అంటే ఊళ్ళో జనాలు కొద్దిగా సద్దుమణిగా కాడావిడంతా ఐదో రోజు ఈ బ్రాహ్మణట యాయవారానికి వెళ్ళాడు అంటే మామూలుగా బ్రాహ్మలు పూజలు అవి చేయిస్తారు ఎవరింట్లోన వాళ్ళు ఏమైనా ఇస్తే తెచ్చుకుంటారు ఏ పూజలు అవి లేని రోజుల్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే భిక్షకి వెళ్తారు ఊళ్ళోకి వెళ్తే ఈ ఊళ్ళలో గృహస్థులు ఏదైనా బియ్యము అవి ఇవి ఇస్తే అవి తీసుకుని తెచ్చుకుంటారు తెచ్చుకుని వంట తెచ్చుకోవాలి అయితే ఈయన వెళ్ళేసరికి ఊళ్ళోకి ఊరంతా అల్లకల్లోలకు అంది నిన్ననే ఫ్లడ్స్ తగ్గితే ఇవాళ వాళ్ళు చెంగు చెంగుమని టెంగు రంగామని ఉండలేరు కదా ఆ ఊరంతా అల్లకల్లోలంగా ఉంది ఏదో జనాలంతా ఎక్కడెక్కడ వస్తువులు తెచ్చుకుంటారు తడిసిపోయి నీళ్లు బాగు చేసుకుని గందరగోళంగా ఉన్నారు నాలుగు గుప్పెళ్ళ బియ
ఇంట్లో ఏ వేసానికి పిండి ఉందో లేకపోతే ఏ పెసరపప్పు ఉందో అది వేసి మొత్తాన్ని వీళ్ళు తినడానికి ఒక పదార్థం ఏదో తయారు చేసింది నలుగురు నాలుగు విస్తళ్ళలో అంతంత ఉన్నది ఎంతో పదార్థం నాలుగు పెళ్ళి బియ్యం అయితే ఎంతో వస్తుంది నాలుగు భాగాలు చేసి భోజనాన్ని కూర్చున్నారు కూర్చుంటే బయట నుంచి ఓ ఇద్దరు బ్రాహ్మలు తలుపు కొట్టారు బయట తలుపు కొట్టి మాకు ఆకలి ఇస్తుంది ఆయన ఐదు రోజులైంది ఆహారం తిని ఏదైనా ఒక ముద్ద పెట్టండి భోజనం పెట్టండి బ్రాహ్మలు ఇల్లని తెలిసి వచ్చామని అడిగారు అడిగేసరికి వాళ్ళు ఈ బ్రాహ్మడి లోపలికి వచ్చేసరికి ఆయన భార్య పెద్దగా గర్జించి ఐదు రోజులు పస్తు తర్వాత ఇవాళ మనం అన్నం తినడానికి వస్తే వీళ్ళెవడో వస్తావా అని చెప్పి తన విస్తరి తన కొడుకు విస్తరి పక్కకు పెట్టి నేను నా కొడుకు తినకుండా కుదరం నువ్వు నీ కోడలు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకుంటాను తనతో పాటు కొడుకును కూడా ఆవిడ కొడుకు తన నా కొడుకు అన్నానికి మాడిపోతాడు ఇంకా చిన్నదైన కోడలు మాడినా ఆవిడకి లెక్కలేదు కోడలు ఎవరి పిల్లో ఈవిడ కొడుకు తను మాడకూడదు మేము మాడం నువ్వేం చేసుకుంటావో చేసుకో అని రెండు విస్తాళ్ళు పక్కకు తీసేసుకుంటారు తీసుకుంటే ఈయన కోడల్ కేసు చూస్తే మీరు ఏది చెప్తే అదే చేస్తాను మామయ్య గారు అని చెప్పింది పిల్ల అప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు ఆ రెండు విస్తళ్ళు తీసుకెళ్ళి అయ్యా ఈ పోటుకి ఇదే ఉంది గుళ్ళోకి వెళ్తే నాలుగు పెళ్ళే దొరికినాయి ఈ రెండు విస్తళ్ళు మీ ఇద్దరు చేరుకో భోజనం చేయండి అంటే వాళ్ళు అన్నారు అయ్యా బలేవాడివి ఏదో ఉంది ఉన్న పదార్థం నలుగురు ఇందులోనే పంచుకుని తిందాం ఇంకో రెండు విస్తళ్ళు తెమ్మని సగం సగం చేసుకుని ఆ నలుగురు కలిసి ఆ ఇద్దరు బ్రాహ్మలు ఈ ఇంటివాడైన రామశర్మ ఆయన చిన్న కోడలు చిన్నపిల్ల నలుగురు భోజనం చేశారు అయితే ఈవిడ ఏం చెప్పిందంటే ఆ రామశర్మ వి నువ్వు బ్రాహ్మలకి నువ్వు ఐదు రోజులు వస్తున్నా కూడా నీతో పాటు అంటే నీ దగ్గర ఉన్నదాన్ని వాళ్ళకి ఆహారంగా మొత్తాన్ని సమర్పించడం వల్ల నువ్వు రాజయ్యావు ఓహో ఆ విసర్లు రెండు లాగేసుకున్న నీ భార్య పిసే చేయింది ఓహో ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ మా అమ్మ చెబితే కాదమ్మా అట్లాంటే ఎట్లా బ్రాహ్మడికి అన్నం పెట్టకపోతే ఎట్లా అని గుడ్డెద్దులాగా వాళ్ళ అమ్మని ఫాలో అయినటువంటి ఈ కొడుకు ఈ గుడ్డి ఎద్దు బొమ్మ అయ్యాడు అంటే రాజుకి వెంటనే ఆ పిల్ల నవ్వంగానే తనకు ఎందుకు సంతోషం కలిగిందో ఆయనకు తెలిసింది కోడలే ఈ పిల్ల పాప ఎదురుకుంటా ఉన్న చిన్న పిల్ల అప్పుడు రాజుగారు ఏం చేశాడు ఆ పిల్లని చాలా మెచ్చుకుని అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ మంత్రికి చెప్పాడు మీ అమ్మాయిని నా కోడలుగా చేసుకుంటాను నేను వీళ్ళ పిల్ల చచ్చిపోతుంది అనుకున్నారు చచ్చిపోతుంది అనుకున్న చిన్న మంత్రి గారి సాధారణమైన మంత్రి గారి కూతురు రాజుగారి కోడలవుతోంది ఇప్పుడు రాజుగారి కోడలు అయ్యి ఊరుకుంటుందా రేపు రాజుగారి తర్వాత రాజు ఎవరవుతారు కొడుకే రాజు అప్పుడు కోడలు రాణి అవుతుంది రాణి అవుతుంది తనకి వంతుకి వచ్చిన ఆహారాన్ని పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చెయ్యాలన్న ఇంగిత ఉన్నందుకు ఆ అమ్మాయికి మరుసటి జన్మలో ఒక మంత్రి గారి ఇంట్లో పుట్టే అవకాశం వచ్చింది అక్కడి నుంచి రాణి అయ్యే అవకాశం తనంతట తను ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా అని వెతుక్కుంటూ వచ్చింది మంచి స్టోరీ మంచి స్టోరీ అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు రాజు తనకి బ్రాహ్మడయ్యుండి బ్రాహ్మడయ్యుండి తనకి దొరికిన చిన్న అంతకుముందు భిక్ష ఎత్తుకున్నాడు ఆయన మనం కథలో చెప్పింది అదే కదా భిక్షను తెచ్చుకున్న పదార్థాన్ని కూడా ఇంకొకళ్ళకి భాగం పెట్టడానికి అతను సాహసాన్ని చూపించినందుకు అపరిమితమైన సాహసం కలిగిన విక్రమార్కుడు వంటి జన్మ వచ్చింది ఆయనకి ఎన్ని లక్షల మంది బ్రాహ్మల్ని పోషించాడో విక్రమార్కుడు ఇప్పటిదాకా మనం విక్రమార్క శకం విక్రమార్కుడు గురించి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం ఎంత జ్ఞాపకం ఉంది మనకి రాజులు అంటే బెస్ట్ రాకింగ్ విక్రమార్కుడే విక్రమార్కుడు అసలు ఎలాంటి రాజు అంటే ఆయన స్వర్గానికి వెళ్ళి రంభాబురోసుల డ్యాన్సుల్లో ఎవరి డ్యాన్స్ గొప్పదో చెప్పగలిగేంత ప్రతిభాశాలి ఈ ముందు జన్మలో చేసిన దానం వల్లే అతనికి ఇలాంటి జన్మ వచ్చిందని చెప్తారు మన పురాణాల ప్రకారం మనం హిందూ ధర్మంలో కూడా మనం ఏం చెప్తామంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము దాన ధర్మాలే మనం తర్వాత జన్మకి క్యారీ అవుతాయి అవి మనం ఇప్పుడు చేసే చెడుని మనం ఇప్పుడే అనుభవించాలి ఒకటి తర్వాత జన్మలో కూడా అనుభవించాల్సే వస్తుంది మంచికి ఫలితం ఇవాళ లేకపోయినప్పటికీ తర్వాత జన్మలో ఆ మంచికి ఫలితాన్ని ఖచ్చితంగా భగవంతుడు ప్రకృతి ఆటోమేటిక్గా మనకి తీసుకొచ్చి చేసేస్తుంది అనమాట ఈ విక్రమార్కుడి కథల్లో ఇది స్టార్టింగ్ స్టోరీ చేయ ఇలాంటి కథలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఓకే చాలా మంచి మంచి కథలు ఉన్నాయి ఈ కథ చెప్పండి మీ అమ్మాయికి ఏ ఎవరెవరి పిల్లలకి ఈ కథలు ఆసక్తి ఉందో వాళ్ళందరికీ ఈ విక్రమార్కుడి కథల్లో భాగంగా ఇది పెద్దగా జనబాహుళ్యంలో ఉన్న కథ కాదు మామూలుగా మనకి విక్రముడు వేతాళుడు కథలే తెలుసు సిరీస్ కూడా టీవీ సిరీస్ కూడా ఉండేది ఇవి సిరీస్లో లేని కథలు ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకొకటి రెండు మళ్ళీ చెప్దాం ఇంకొకసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమ్మ ఓకే చేయాలి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చే